შეიძლება მოგი სანობით ყველას. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს თემა სიმინდის სახამებელი. თუ გინდათ ქონდეთ მუდამ სუფთა ფორები, მოწესრიგებული და დაჭიმული კანი, აუცილებლად უნდა ვყოროთ ამ ვიდეოს. ზოგიერთ ადამიანს გონია რომ ეს იგივეა რაც მჭადის ქველი, მაგრამ არა. როგორც არის კარტოფილის სახამებელი, ასევე არსებობს სიმინდის სახამებელიც. ორივე რა თქმა უნდა სხვადასხვა უფრო გასაკვეთ რომ მიხვდეთ, სიმინდის სახამებელი ანუ იგივე კრახმალი. ესპანეთში მას ქვია მაისენა ან ფეკულა დე მაის, ეს ეწერია შეფუთვას და ის შეიძლება შეიძინოთ ნებისმიერ სუპერმარკეტში. დღეს მინდა გასწავლოთ მისი გარდაქმნა ნატურალურ ბოტოქსად, რომლის გაკეთება ნებისმიერ თქვენთაგანს შეუძლია სახლის პირობებში. პირველი ნიღბის მოსამზადებლად დაგვჭირდება ერთი სუფრის კოზი სიმინდის სახამებელი და იგივე რაოდენობის მაწონი. ავურიოთ კარგად და ბოლოს დაუმატოთ ერთი ჩაის კოზი პომიდორის გული ან წვენი. მეორე ნიღბისთვის აიღეთ ჯამი, რომელშიც მოათავსებთ ერთ სუფრის კოს სიმინდის სახამებელს და დაუმატებთ ხუთ სუფრის კოს რძეს. შეიძავეთ კარგად და გადაიტანეთ გაზზე, სადაც დაფლ ცეცხლზე უნდა ურიოთ შეუწყვეტლივ, მანამ სანამ მასა არ შესქელდება. თუ შეხედავთ რომ სასურველზე მეტად სქელია, შეგიძლიათ დაამატოთ თბილი რძე. ამის შემდეგ დაგვჭირდება ერთი ჩაის კოზი ზეითუნის ზეთი და ერთი კაფსულა ე ვიტამინი. აურეთ ყოველფერს კარგად წაისმევთ სახეზე და გაიჩერებთ 15 წუთი. ნიღბების გაკეთება შეგიძლიათ კვირაში 2 ჯერ ან 3 ჯერ. ამეტებზე მე გავიკეთებ პამიდორ შერეულს და ეს არის უნა მარავია როგორც ესპანელები თხოვდნენ არ ვარ და მე სვაროს მეტა თუ ასე საგამიანი რომ ეს ეს ძუნდეს საკუთარი თმა როგორც მე ხანა ხან ფიქრობ რომ სუ გადაპარსული ხუან კონდეს თქო და ისე ვიყო თქო რა მოხდა მე უთმო მარავია ყველაფერი რა თქმა უნდა სუფთა სახეზე, ონა წავისვათ, ამიტომ მე გავიცმენ სახეს. ზიაიას სენსიტიური კანისთვის განკუთვნილი მისელარული წყლით, რომელსაც არ აქვს არც პარაფენები, არც პერფიუმი, არც ალკოჰოლი, ანუ სპირტი არ შეიძლება, ამიტომ არ ჭირდება ჩამობანა. იმისათვის რომ ეს ყველაფერი არ იყოს თქვენთვის აგრესიული, ანუ რომ მიხვდეთ გაქვთ თუ არა ალერგია მათ პროდუქტზე, ნებისმიერი ნიღბის გაკეთების წინ ყოველთვის გისჩოთ რომ გაიკეთოთ ტესტი. ანუ წაისვათ მცირე რაოდენობა უკვე მომზადებული ნიღბის მაჭაზე, ან აი აქ სენსიტიურ ადგილებში დაელოდოთ რამდენიმე საათი რეაქციას და ხოლოდ ამის შემდეგ გადაინაწილოთ სახეზე. დავალოდებით 15 წუთი, ჩამოვიბან და დაგიფრონდებით. მოკლე ზუსტად 15 წუთი გავიდა, ნახეთ რა გვაქვს აქ. საკმარისად შეშრა. ყოველთვის მოერიდეთ ნებისმიერი ნიღბის ძალიან გახმობა სახეზე. ეხა წავა დავიბან და მოვა. ჯერ კიდე სველი მაქ სახე, ეხა შენ მშრალებ, ყველაზე ჰიგიენური პირსახოც ეს არის სამზარეულოს ქაღალდი. რატომ მიყვარს ეს ნიღაბი პირველივე გაკეთებაზე იგრძნობა ეფექტი. კანი არის დარბილებული, ძალიან ფაფუკი და სუფთა. მოკლე და აუცილებლად სცადეთ ზუსტად ვიცი რომ მოგეწონებათ. წარმატებებს გისურვებთ და დემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.